Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je demande donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Même s'il est extrêmement difficile de l'estimer précisément, la fraude fiscale en France coûterait chaque année entre 80 et 100 milliards d'euros selon le syndicat des finances publiques. A titre de comparaison, 2022, le déficit public, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses, représentait 124 milliards d'euros. Alors évidemment, ce chiffre n'est qu'une estimation et même si les recettes liées aux redressements fiscaux battent des records, le coût de cette fraude organisée est énorme pour l'État français. L'État français, c'est nous tous. Sous couvert du secret bancaire et de la frontière très mince entre évasion, optimisation et fraude, les banques mettent au point à chaque fois qu'un scandale éclate des techniques de plus en plus sophistiquées afin de contourner les lois et les réglementations. Malgré leur éthique apparente, les banques frôlent souvent avec la légalité dans leur désir de conquête infime. Bon, en réalité, certaines banques n'hésitent vraiment pas à franchir la ligne rouge. C'est le cas du BS, cette banque suisse qui a été sanctionnée d'une amende record en 2021 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal entre 2004 et 2012. Dans cette affaire, une femme employée chez UBS a joué un rôle central dans la mise en lumière de ce qui est certainement l'un des plus gros scandales financiers de ces dernières décennies. Au cœur du réacteur, Stéphanie Gibault a travaillé pendant des années au sein de la filiale française de la Banque Suisse et a choisi l'intégrité et la vérité au détriment de sa sécurité et de sa santé. Comment cette femme, que rien ne prédestinait à travailler dans la finance, s'est retrouvée bien malgré elle dans l'un des plus gros scandales bancaires français, comprenant l'illégalité des activités de la banque dans laquelle elle travaillait, se retrouvant espionne malgré elle à l'intérieur de sa propre entreprise pour le compte de l'État français. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le combat infernal de la lanceuse d'alerte Stéphanie Gibault, qui aura permis à l'État français de récupérer plusieurs milliards d'euros. Pourtant, son histoire est marquée par une triste réalité, l'abandon de l'État français. Elle, qui a ébranlé l'une des plus grandes institutions bancaires mondiales, se retrouve dans une position où elle ne reçoit ni soutien, ni protection de la part de nos autorités. Stéphanie Gibault, la femme qui a permis de dévoiler le scandale UBS. Utilisée par UBS, utilisée par l'État français, abandonnée par l'État français. Alors à la base, Stéphanie n'a vraiment rien à voir avec le monde de la finance. Elle naît à Lille et c'est après des études linguistiques qu'elle va se lancer dans le monde du travail. Elle va alors se spécialiser dans le marketing et la communication, travaillant notamment à l'ambassade des états unis à Paris et également au RC Lons, le légendaire club de football du nord de la France. Après l'ambassade des états unis j'ai travaillé 8 ans à Paris pour des investisseurs du Moyen-Orient spécialisés dans le domaine de la recherche médicale j'ai ensuite rejoint en 1998 le RC Lens, qui se trouvait être champion de France l'année où la France était championne du monde, car le club avait besoin d'une responsable communication bilingue français-anglais pour gérer les relations avec les clubs étrangers et l'UEF1. On est loin du monde feutré et aseptisé qu'est le domaine bancaire. Le tutoiement est de rigueur dans ce club familial. En parlant de famille, Stéphanie ne le sait pas encore, mais elle va en quitter une pour en rejoindre une nouvelle. Fin 1999, une de mes amies travaillant pour la banque d'investissement d'UBS à Paris m'a informé que la banque ouvrait sa filiale gestion de fortune, donc à Paris. Mes horaires dans le football étant incompatibles avec une vie de famille, cumulant déplacements, travail le week-end, etc., j'ai saisi l'opportunité de travailler dans un grand groupe. C'était pour moi l'occasion de rentrer à Paris, d'y retrouver ma vie passée, les copains et l'école pour mon fils repartir avec un salaire parisien et aussi comprendre les rouages d'un groupe tentaculaire de la banque de gestion de fortune la plus ancienne au monde, la mieux notée par ses pairs et où l'excellence qui fait partie de mes valeurs était mise en avant dans sa communication. L'une des quatre plus grandes banques de la planète décide de venir proposer ses services sur le territoire français. Stéphanie tente alors sa chance et bingo, UBS mort à l'hameçon. Confidentialité et excellence nous sommes comme Rolls-Royce. Personne n'entend jamais parler de nous, mais tout le monde nous connaît. Quand pouvez-vous commencer Elle, qui n'avait jusqu'alors jamais travaillé dans le milieu bancaire, va rejoindre la plus prestigieuse des banques suisses à partir de septembre 1999, en tant que responsable marketing et communication. 
À l'aube du XXIe siècle, Stéphanie ne le sait pas encore, mais ce choix de carrière allait changer sa vie à tout jamais. En 1999, quand Stéphanie commence, UBS France, c'est l'esprit start-up avant l'heure. Bon, de la start-up, il n'y a que l'esprit, car bien que la filiale ne compte qu'une quarantaine de salariés, les moyens mis en œuvre par la banque suisse pour son projet de conquête sont colossaux. Comme son siège social, situé au 69 boulevard Haussmann à Paris, le laisse présager. Leur objectif est clair et assumé, conquérir les plus grandes fortunes du pays pour rallier la prestigieuse banque suisse. Enfin, sa filiale française, bien évidemment. Pour atteindre cet objectif, UBS met le paquet. Pour pouvoir gagner la confiance des personnes les plus fortunées du pays, il faut avant tout les rencontrer. Pour ce faire, après avoir débauché le gratin des chargés d'affaires de la capitale, synonyme de porte d'entrée, la stratégie d'UBS est de s'implanter dans toute la France, et donc d'ouvrir des bureaux en région. Dès le début des années 2000, la vie de Stéphanie s'accélère au rythme de la croissance de la banque. La mise en place des événements est sa principale mission, et ça tombe bien parce que ce n'est pas ce qui manque chez UBS. À ce moment-là, Stéphanie vit à mille à l'heure, toujours entre deux trains ou deux avions, à devoir organiser toujours plus beau, toujours plus grand pour surprendre et épater des gens qui ont déjà tout, ou presque. Les ouvertures d'agences au golf privatisé, Stéphanie est la clé de tous ces événements. L'organisation, l'envoi d'invitations, le suivi du bon déroulement des événements, Stéphanie est omnisciente. Heureusement, face à cette charge de travail, Stéphanie peut compter sur ses collègues de la maison mère, situés en Suisse, pour lui filer un coup de main. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la collaboration avec nos amis Helvet est très bien huilée. Trop bien huilée. Au-delà de sa collaboration avec le service marketing suisse pour l'envoi des différentes invitations, elle croise quasi quotidiennement des chargés d'affaires suisses dans les bureaux parisiens, mais aussi lors des différents événements dans toute la France. Elle est donc au cœur du réacteur. Elle compile dans des fichiers le nom du banquier dédié au client par événement. Car oui, à ce niveau de revenu, l'expérience est personnalisée pour chaque client ou prospect. Stéphanie l'ignore, mais ses fichiers sont une mine d'or. Pire, une preuve irréfutable d'une activité illégale commise par son entreprise. Tout était tellement procédurier. Il y avait des procédures partout et pour tout. Il fallait une double, voire une triple validation pour chaque dépense. Et pourtant, je n'avais aucune formation sur la finance. Mais bon, Stéphanie ne le sait pas encore. Aspirée, passionnée par son travail et l'importance de son rôle dans l'opération de conquête de la Banque Suisse. UBS dépense sans compter et Stéphanie devient incontournable dans l'entreprise, à tel point que début 2002, elle reçoit de la part de Raoul Veil, l'un des cadres dirigeants du groupe UBS, un courrier la nommant associé director en raison de ses résultats remarquables et de ses efforts continus. Puis il faut dire que son travail porte ses fruits, ses événements sont des succès et la filiale française recrute à tour de bras. D'une part pour suivre sa croissance, mais également pour faire face au turnover, chez les chargés d'affaires notamment. On dit souvent qu'un salarié heureux en vaut deux. Eh bien, c'est le cas pour Stéphanie, qui vit, dort, mange, respire pour son travail et son entreprise pendant presque 10 ans, jusqu'en 2007. Et ça, c'était avant qu'un premier événement vienne signer la fin de la récréation pour la Banque Suisse. We turn now to a major development in the case of a banking whistleblower. Former UBS AG banker Brad Birkenfeld first reported in 2007 that he and his colleagues had encouraged rich Americans to store more than $20 billion in offshore Swiss bank accounts. L'annonce fait l'effet d'un tremblement de terre dans la planète de la finance. Bradley Birkenfeld, ancien chargé d'affaires d'UBS, a décidé de prendre contact avec la justice américaine pour leur expliquer comment il a aidé plus d'une vingtaine de familles parmi les plus fortunés d'Amérique à frauder le fisc pour le compte de la banque suisse. Tout le monde ne parlait que de cela dans la banque, même si la direction se voulait rassurante. Autoproclamé chevalier blanc de la finance, Bradley Birkenfeld, c'est le premier lanceur d'alerte concernant le tentaculaire dossier de fraude fiscale d'UBS. Après avoir dénoncé les activités illégales de son ex-entreprise, l'IRS, l'Internal Revenue Service, saura, contrairement à l'État français dans le cas de Stéphanie, indemniser l'ancien banquier pour services rendus. Il empochera en 2009 un chèque de 104 millions de dollars de la part du fisc américain. Une rétribution à la hauteur de ce que Bradley a permis au fisc américain de retrouver, estimé à plus de 15 milliards de dollars. Birkenfeld passera tout de même une trentaine de mois derrière les barreaux, car dans sa quête de repentie, l'ancien banquier oubliera mystérieusement de dénoncer son ancien plus gros client. Alors attention, Bradley Birkenfeld n'est pas un lanceur d'alerte comme les autres, malgré ce qu'il aime à laisser croire. One example he told us about involved withdrawing cash from a customer's account, buying some diamonds in Geneva, 
and then smuggling him into the US for the client inside a toothpaste tube. Beaucoup d'indices poussent à croire que ces révélations au Department of Justice américain faisaient partie d'une stratégie à plus grande ampleur visant à affaiblir la seule banque non américaine du top 4 de l'industrie financière mondiale. BlackRock, Vanguard, State Street et UBS. Cherchez l'intrus. Après tout, ça ne serait ni la première ni la dernière fois que la justice américaine se met au service de son économie. Face à l'évidence, UBS est contraint de verser une amende de 780 millions d'euros aux états unis pour pouvoir conserver sa licence sur le territoire. Le principal est ailleurs. UBS est obligé de transmettre l'identité de 4450 clients américains soupçonnés d'avoir fraudé le fisc américain, ouvrant ainsi une brèche dans le sacro-saint secret bancaire suisse. Mais retournons de l'autre côté de l'Atlantique, en France, car en 2007, bien qu'une enquête soit en cours chez l'oncle Sam, la Rolls-Royce UBS continue de rouler. À la suite de cette affaire, c'est la douche froide. La si discrète banque suisse ne l'est plus vraiment, et son image parfaite s'effrite, tout comme l'ambiance en interne. La banque plonge alors peu à peu dans la crise. Dans son organisation, la banque suisse est composée de quatre banques. UBS Investment Bank, 2007, elle prend l'eau avec la crise des subprimes, en étant la banque non américaine la plus impactée par la crise américaine. UBS Wealth Management, sa banque de gestion de fortune se retrouve sous les feux des projecteurs avec l'affaire de Bradley Birkenfeld. UBS Asset Management, qui est quant à elle impliquée avec l'affaire Madoff, la plus grande escroquerie que le monde de la finance ait connue à ce jour. Seule sa banque de réseau suisse, l'équivalent de notre banque postale, est épargnée par les affaires à ce moment-là. Malgré les nombreuses communications internes cherchant à rassurer son personnel, UBS France n'est plus la petite start-up d'antan et la Rolls-Royce suisse semble manquer d'essence. En interne, un événement est dans toutes les bouches. Une altercation a éclaté entre le PDG de la filiale française et l'un de ses chargés d'affaires. La raison L'argent, évidemment. 2007, l'hôtel Royal Monceau a été vendu dans des conditions qui restent encore à ce jour des plus obscures. Le montant de l'opération 250 millions d'euros. Autant dire une belle rentrée d'argent frais dans les caisses de la banque et une belle commission pour le commercial en question. Le client n'étant pas un résident français, il peut donc s'éviter la fiscalité française et les impôts qui vont avec. Patrick de Fayette, le directeur général d'UBS France à l'époque, va alors demander au chargé d'affaires de placer cette somme sur les carnets du lait. Carnet du lait, souvenez-vous-en, car ces trois mots ont coûté à la France plusieurs milliards d'euros. Évidemment, le chargé d'affaires n'est pas d'accord. C'est son dossier, son client. Pourquoi devrait-il partager sa juteuse commission avec un chargé d'affaires suisse qui n'y est pour rien Car voici ce que les carnets du lait impliquent. Le partage d'une commission avec un chargé d'affaires suisse. Étrange comme fonctionnement pour une banque prenant des valeurs de méritocratie, de transparence et d'intégrité. Et ça, le chargé d'affaires l'a bien compris. Il n'a pas prévu de se laisser faire et menace même la direction de tout divulguer aux autorités. On va voir si vos conneries de carnets du lait c'est très légal. À la suite de cette altercation, le chargé d'affaires sera licencié pour divergence stratégique. Et pas d'inquiétude pour la banque suisse, les deux parties parviendront à trouver un accord suffisamment satisfaisant pour que l'histoire ne fuite pas. Mais revenons-en à Stéphanie qui, un peu comme tout le monde dans la banque, commence à s'inquiéter face aux accusations publiques qui tombent les unes après les autres. Heureusement, la direction suisse est organisée. L'esprit startup ne va devenir, à partir de fin 2007, qu'un lointain souvenir. Il est temps de revoir toutes les procédures de la banque et de se séparer de ceux qui en savent un peu trop. Car en supprimant la mémoire individuelle, on efface la mémoire collective. Stéphanie est chez UBS France depuis 1999, presque 10 ans au service de la plus grande des banques suisses. Incontournable, indispensable, elle ne le sait pas encore, mais elle en sait beaucoup trop. Et Stéphanie va le comprendre, et ce, très rapidement. Fin 2007, à la surprise générale, mais surtout à son insu, la banque va lui recruter une supérieure hiérarchique. Au-delà du fait que la direction n'avait pas trouvé bon de la prévenir, ni même de lui proposer de candidater pour le poste, l'arrivée de cette femme dénote. La banque ne faisait que licencier des gens. Et voilà que cette femme, qui ne parle pas un mot d'anglais, débarque dans le plus grand secret jusqu'à son arrivée. Rapidement, elle va se rendre compte que cette femme l'a dans le viseur, tout comme sa direction, qui trouve bon de ne plus lui adresser la parole. Du jour au lendemain, on ne vous adresse plus la parole. J'étais en interaction permanente avec Patrick de Fayette. Il ne vous dit plus bonjour. C'est juste un exemple. On dit souvent que l'ignorance est le pire des mépris. Stéphanie va l'apprendre en très peu de temps. Elle qui est responsable marketing et communication, un métier vivant, et est en contact avec à peu près tout le monde dans la banque. Elle va devenir, en l'espace de six mois, complètement invisible. 
ses missions principales lui seront retirées, son assistante transférée et son travail dénigré. La stratégie de la part de la banque semble claire. Elle est d'autant plus que sa nouvelle manager va gentiment s'atteler à finir de la broyer psychologiquement en la harcelant moralement. C'est incompréhensible. La banque est en pleine restructuration, avec un énorme turnover. Pourquoi ne pas simplement faire partir Stéphanie plutôt que de lui infliger cet enfer Ce n'est pas comme si la banque n'avait pas les moyens. La loi française, tout simplement. Pour cela, il faut revenir un tout petit peu en arrière. À l'été 2007, au détour d'un couloir, Stéphanie accepte de faire partie du CHSCT, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise. Cette décision qui semble si anodine, quasiment sans importance à ce moment-là de sa vie, ne pourrait être une meilleure illustration de la théorie de l'effet papillon. En effet, en rejoignant le CHSCT, Stéphanie devient de facto une salariée protégée. Désormais, si UBS veut la virer, il va falloir l'accord de l'inspection du travail, ou bien alors que Stéphanie parte d'elle-même. 23 juin 2008, un peu plus de 6 mois après l'arrivée de la nouvelle supérieure hiérarchie de Stéphanie, la situation va prendre une nouvelle tournure, encore plus dramatique. Sa nouvelle N plus 1 fait irruption dans son bureau et lui ordonne de supprimer tous les fichiers sur son ordinateur, juste après que le bureau de Patrick de Fayette ait été perquisitionné. La supérieure hiérarchique lui demande de supprimer l'intégralité de ses fichiers, qui représentent quasiment 10 ans de travail. Pourquoi Stéphanie ne comprend pas. Ces fichiers, ils contiennent des milliers de noms de clients du BS, de prospects et de chargés d'affaires qui sont venus aux événements qu'elle organisait pour le compte de la banque. C'est une mine d'or et il est hors de question pour Stéphanie de les détruire sans comprendre pourquoi. Eh bien, ça tombe bien, car Stéphanie va très rapidement comprendre. Tout comprendre. L'ex-directeur d'une agence en région souhaite lui parler, mais pas par téléphone. Il va alors tout lui expliquer. Et notamment comment la banque procède depuis des années à faire évader des capitaux de France vers la Suisse. Les fameux carnets du lait. Un système de comptabilité parallèle, où tous les mois, les chefs d'équipe étaient chargés de remplir un fichier Excel avec le nom du client, celui du chargé d'affaires, ainsi que le montant du transfert capté. Évidemment, c'est complètement illégal. Ces sommes d'argent captées en France sont directement versées sur des comptes à l'étranger et échappent complètement à la fiscalité française. La fraude fiscale, c'est donc aussi simple que ça. Un fichier Excel, un client, un commercial et un montant. Mais en Suisse, on a de l'humour. Le fichier s'appelait Vache et les carnets du lait sont une vieille expression suisse désigne le carnet dans lequel le garçon vachet note le nombre de litres de lait livré par jour. D'autres termes, la France est simplement la vache à lait de la banque suisse. Nous sommes fin 2008, les pièces s'assemblent et Stéphanie réalise l'importance de ces fichiers, pourquoi sa manager veut absolument les voir détruits. Pour opérer en France, UBS a besoin d'une licence, d'où la création d'une filiale française. Mais tous les chargés d'affaires suisses présents à chacun de ces événements ne sont pas des salariés français. Leur activité de démarchage est donc complètement illégale. Et ces fichiers, ces fameux fichiers qui lui font vivre un enfer car elle refuse de les supprimer, sont une preuve irréfutable de cette activité illégale qui se passe juste sous ses yeux. Cela va faire désormais un an que Stéphanie vit un cauchemar. Et pourtant, ce n'est que le début de l'enfer pour elle. Plus du harcèlement quotidien, la peur l'étrille. Elle a compris comment pendant des années elle a participé, bien malgré elle, aux activités illégales de son entreprise. Est-ce pour cela qu'il l'avait recrutée, il y a bientôt dix ans, mise en danger à son insu par son entreprise Que risque-t-elle Je comprends que la banque m'a mise en risque à mon insu, qu'elle m'a trompé, qu'elle s'est servie de moi. Sans les révélations de cet homme, ce collègue de province, je n'aurais jamais pu le comprendre. L'information était tellement cloisonnée. Mise en garde par un avocat, elle comprend l'ampleur de l'affaire. Chaque jour, et ce depuis une dizaine d'années, dans ce bel immeuble du boulevard Haussmann, un certain nombre de cols blancs se lèvent chaque matin pour voler l'État français, favorisant l'évasion fiscale des plus grosses fortunes françaises. Entre le harcèlement qu'elle subit et ce qu'elle a compris, Stéphanie sombre, impensable pour elle de pouvoir ne serait-ce que cautionner ce qui se joue devant ses yeux. C'est un peu par hasard que les choses vont s'accélérer. En voulant vérifier une info sur l'un de ces fameux fichiers, plus rien. Elle y trouve un fichier complètement vidé de toutes ces informations. Elle décide alors d'alerter en interne. Et aucune suite n'est donnée, aucune action menée. Pire encore, on la décrédibilise encore un peu plus. C'en est trop, Stéphanie décide qu'il est temps de se protéger et de révéler la vérité sur les pratiques de son employeur. Stéphanie va alors sonner une première fois l'alerte à l'état français et se rendre à l'inspection du travail pour expliquer son cas fin 2008. Ce n'est pas tout. Elle profitera également de sa position au CHSCT pour alerter sur ces deux sujets. Entre son entreprise et son éthique, Stéphanie a choisi son camp et ce sera celui de l'État français, de la justice. Mais à quel prix 
2009 est l'année du plan social pour UBS France. La filiale française va mal, peut-être à cause des carnets du lait, qui sait Cela doit tout de même représenter un petit pactole à côté duquel UBS France passe au profit de sa maison mère en Suisse. Stéphanie y voit une potentielle porte de sortie. Partir, faire partie de ce plan social pour pouvoir enfin mettre derrière elle l'épreuve qu'elle vit depuis bientôt deux ans. C'était sans compter sur l'inspection du travail, qui va refuser le licenciement de la banque. Si la banque suit sans doutait encore, maintenant ils peuvent en être certains. Stéphanie a bien averti les autorités concernant ce qui se passait chez UBS. La guerre ouverte va alors pouvoir commencer. Après le refus de licenciement, Stéphanie va tenter d'obtenir, sur conseil spécifique de l'inspection du travail, une rupture conventionnelle, refusée par la banque cette fois-ci, qui n'a pas prévu de lâcher un centime dans cette affaire. Stéphanie va porter plainte contre UBS pour harcèlement moral fin 2009, mais la banque va contre-attaquer dans la foulée en déposant plainte pour diffamation interne début 2010, car elle avait osé alerter dans un compte-rendu tous les salariés concernant les pratiques illégales de leur entreprise. Mais Stéphanie n'abandonne pas, c'est trop tard, sa résilience est désormais à toute épreuve. Cela fait désormais plus de 3 ans qu'elle se rend tous les jours chez son employeur dont elle dénonce les pratiques et contre qui elle est en procès. À la fin de l'année 2010, et ce malgré les vaines tentatives d'UBS, Stéphanie sera relaxée et la banque suisse renoncera à faire appel. Stéphanie Gibault 1, UBS 0. 2011, bientôt 5 ans. Cela fait déjà 5 ans que Stéphanie vit l'enfer, qu'elle a commencé à dénoncer les activités illégales de son entreprise aux autorités dans laquelle elle travaille toujours. Pourtant, personne n'a pris contact avec elle. Alors oui, l'inspection du travail l'accompagne sur le volet du harcèlement, mais personne concernant la fraude fiscale. Un appel masqué va un peu plus faire basculer sa vie. C'est la SNDJ, service des douanes judiciaires, et ils veulent la rencontrer. Digne d'un film d'espionnage, la rencontre se fera dans un lieu public, devant le Louis Vuitton des champs élysées de Bernard Arnault. Visiblement, les douanes aussi ont de l'humour. Comme si sa vie n'était pas suffisamment chaotique, décidément. Elle ne connaissait rien à la finance et est rentrée dans la banque. Elle ne connaissait rien aux renseignements, mais Stéphanie va devenir espionne pour le compte de l'État français, dans sa propre entreprise. Elle passera des heures à leur expliquer le fonctionnement de la fraude fiscale, du démarchage illicite. Elle se mettra en risque en fournissant des milliers de pièces à conviction, des processus internes aux photos des événements du BS. Et même si la banque avait tenté d'effacer ses fichiers, la dose de preuves à charge est titanesque. Et ça tombe bien, souvenez-vous. À la base, Stéphanie travaillait sur les fameux événements. Elle était incontournable, omnisciente, elle savait tout. Elle ne l'avait juste pas compris, puisque depuis le début, on lui cachait la vérité. C'est un véritable jackpot pour l'état français. Le service des douanes l'a bien compris d'ailleurs. La valeur de Stéphanie est inestimable dans ce dossier. D'abord, évidemment, pour les éléments qu'elle leur fournit. Mais surtout, elle est toujours en poste. L'occasion de l'utiliser pour obtenir encore plus de preuves. Peu importe l'éthique, pourvu qu'il y ait la justice. Stéphanie est en état de faiblesse, physique et psychologique. L'État français va tout de même l'utiliser pour faire avancer l'enquête. Je me suis rendue aux douanes à chaque fois que j'ai été convoquée. Je leur ai apporté beaucoup, 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 beaucoup de documents, d'informations, de pièces. Je me suis mise en risque par rapport à mon employeur. Tout cela pour l'intérêt général. Roland Garros, 2011. Alors que Raphaël Nadal remporte son sixième titre, un autre spectacle se passe en coulisses. Elle qui s'occupe de la logistique joue l'agent double pour les douanes durant toute la quinzaine. Et ça ne manque pas, bien qu'elle n'était pas prévenue par la banque. Un chargé d'affaires suisse débarque tout droit de Lausanne, toute impunité. Une preuve supplémentaire, irréfutable, que leur activité de démarchage illicite sur le territoire français continuait malgré ces alertes. Est-ce de l'audace, de l'inconscience ou simplement un sentiment d'impunité totale de la part du BS Car le quotidien Le Monde avait pourtant révélé seulement deux mois plus tôt qu'une enquête préliminaire était ouverte contre la banque suisse. Cette double vie pour Stéphanie, elle va durer du printemps 2011 à l'été 2012. L'inspection du travail validera début 2012 la deuxième demande de licenciement de la banque suisse. Elle quitte pour la dernière fois cet immeuble du boulevard Haussmann, brisé, lessivé, au bord du gouffre, mais par miracle, encore en vie. C'est la fin d'un premier calvaire pour Stéphanie, mais c'est aussi le début d'un autre. On reproche souvent à la justice sa lenteur. Une fois n'est pas coutume, ce sera le cas pour l'affaire UBS, tant le dossier est tentaculaire. Le 30 mai 2012, UBS France est mis en examen pour complicité de démarchage illicite, suivi dans la foulée par la mise en examen de la maison mère. Le dossier s'annonce explosif, et c'est Jérôme Cahuzac le ministre de l'économie de l'époque, qui sera le premier à en faire les frais. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas Je n'ai pas. 
je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Moi, j'ai toute confiance en Jérôme Cahuzac. Et j'imagine ce qu'il ressent en ce moment. Et euh, hier, c'est pas n'importe où qu'il s'est exprimé. Il a été interrogé, il l'a fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Croyez-moi, euh, chacun a affiché sa solidarité à l'égard de Jérôme Cahuzac qui traverse en effet un épisode particulièrement désagréable. La réaction de la classe politique est surréaliste, mais rien ne pourra sauver ce menteur qui sera condamné à deux ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Rassurez-vous, Jérôme Cahuzac ne passera pas un seul jour derrière les barreaux, mais sous bracelet électronique, dans sa villa en Corse. A la suite de cette affaire, l'État français ouvrira une cellule de régularisation à Bercy. La cellule permettra jusqu'à fin 2019 à plus de 47 000 personnes de se régulariser pour un montant total de plus de 9 milliards d'euros. Stéphanie emboîtera le pas en 2013, gagnant au prud'homme pour harcèlement moral. En 2014, elle sortira son premier livre, La femme qui en savait vraiment trop, racontant en détail son chemin de croix dans la banque. Mais ne vous y méprenez pas, Stéphanie a tout perdu dans cette affaire toute perspective professionnelle, toute possibilité de reprendre une vie normale. À la suite de la sortie de son livre, Bradley Birkenfeld, fameux chevalier blanc américain, l'invitera à Boston. Le contraste est saisissant entre les deux lanceurs d'alerte. Lui, multimillionnaire, à la Porsche, très étrangement immatriculé au slogan du BS, UNS, alors que Stéphanie, elle, n'a plus rien. Il va alors lui faire miroiter une porte de sortie en proposant la création d'une fondation pour les lanceurs d'alerte, dont elle prendrait la direction. Et pourtant, comme l'État français, il l'abandonnera juste après avoir témoigné au procès du BS en 2015 à l'aide des documents fournis par Stéphanie alors qu'il avait étrangement eu accès aux questions la veille de son audition. C'est d'ailleurs certainement là, le plus étrange ou bien le plus scandaleux. Alors que Stéphanie était au cœur de l'entreprise, qu'elle a collaboré avec l'État français pendant des années, que son rôle de témoin n'est plus approuvé, elle ne sera jamais auditionnée dans le cadre des poursuites contre UBS malgré le fait que son nom soit mentionné plus de 50 fois dans le jugement de plus de 160 pages rendu fin 2021. Pourquoi Pourquoi l'État français n'a pas souhaité entendre Stéphanie, qui avait manifestement beaucoup de choses à raconter sur l'affaire UBS La réponse se trouve certainement dans le traitement infligé par l'État quant à sa situation. Soyons clairs, est-ce que ce soir, face à Stéphanie Gibault, vous prenez un engagement Il faut lui venir en aide, elle a les minima sociaux elle n'a plus d'appartement dans quelques jours. Est-ce que vous prenez un engagement Je ne vais pas prendre d'engagement comme ça euh, parce que... Stéphanie s'est retrouvée obligée d'attaquer l'État français pour faire valoir son statut. Car Michel Sapin, le ministre des Finances de l'époque, qualifiait Stéphanie de simple témoin utilisé dans un dossier. Un témoin. Voici comment le ministre des Finances, qui est la personne censée représenter, incarner la lutte contre l'évasion fiscale, qualifie Stéphanie. La justice lui a une nouvelle fois donné raison en 2018, la reconnaissant comme collaboratrice occasionnelle du service public. Le malaise de nos dirigeants est palpable concernant l'affaire UBS et le cas de Stéphanie Gibault. Bercy se bat depuis des années avec nos impôts pour éviter à tout prix de rétribuer celle qui a permis à l'État français de retrouver des milliards d'euros. A tel point que le ministère des Finances de Bruno Le Maire a de nouveau fait appel de la décision de justice, obligeant Bercy à indemniser Stéphanie Gibault pour sa collaboration sur l'histoire UBS, encore une fois avec l'argent du contribuable. Il est bon de rappeler que depuis 2004 et la loi Perbin 2, la police dispose d'un fonds pour rémunérer les renseignements de ses indiques. Et cela est d'autant plus honteux que depuis 2020, l'État français rémunère les particuliers qui fournissent des renseignements à l'administration fiscale pour dénoncer une fraude à l'impôt. L'affaire UBS a permis de faire éclater plusieurs scandales, du dossier Cahuzac à la gigantesque affaire Bettencourt en passant par le scandale des Panama Papers révélé en 2016 où le nom d'UBS est largement cité aux côtés de nombreuses de nos personnalités politiques. Et c'est certainement là où se situe le problème du dossier UBS. On ne sait plus vraiment qui tient le pistolet. Est-ce l'État ou bien la banque Le cas de Raoul Veil en est le parfait exemple. C'était l'un des cadres dirigeants de la maison mère et membre du comité exécutif qui à l'époque félicitait d'ailleurs personnellement Stéphanie pour son travail. C'est lui qui était en charge des PEP, personnes exposées politiquement. Et il figure parmi les seuls à avoir été acquitté partout, en France comme aux états unis malgré le fait que plusieurs politiques furent mis en cause dans le dossier UBS. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que tout ça ne serait pas possible sans l'inaction des autorités de contrôle et la complicité des politiques en place. 
ce qui fait qu'aujourd'hui, même la direction actuelle continue à nier des pratiques qui pourtant sont avérées par de très nombreux témoins, et qu'il y a un sentiment d'impunité de la part de cette direction, appuyée par sa, par sa direction générale suisse, liée au fait que euh, l'UBS, comme tout un tas d'autres banques françaises, ont du grain à moudre et une monnaie d'échange vis-à-vis de la France, parce qu'ils ont dans leur livre un certain nombre de nos hommes et femmes politiques, c'est surtout le mensonge d'un système, c'est le mensonge de la classe politique française, euh, sur tous les bords de l'échiquier, encore une fois, depuis, euh, depuis finalement 1934. En 2019, UBS ainsi que sa filiale seront condamnés respectivement à une amende de 3,7 milliards et de 15 millions d'euros. Mais ça, c'était sans compter sur l'appel et un énième rendez-vous manqué par la justice française. Finalement, 2021, UBS a été condamné à une amende réduite à seulement 1,8 milliard d'euros pour l'État français. Officiellement, les magistrats auraient eu du mal à calculer le montant global de la fraude. La filiale française de la Banque Suisse a elle aussi été condamnée en appel pour complicité de démarchage illégal, mais son amende a elle aussi fondu, comme neige au soleil, s'élevant seulement à 1,8 million d'euros. Étonnamment, ils n'ont pas décidé de se pourvoir en cassation de cette décision, contrairement à la maison mère, dont l'audience a lieu le 27 septembre 2023. Ce 27 septembre 2023 se joue la crédibilité de notre justice. Effectivement, la filiale française étant condamnée pour complicité, si la maison mère suisse ne l'est pas, cela serait un échec monumental de plus pour la justice française. Alors que les accusations et les condamnations concernant la banque suisse continuent de pleuvoir partout dans le monde, le casino continue pour UBS. La banque vient de racheter le crédit suisse, renforçant davantage sa toute puissance faisant encore un peu plus basculer le rapport de force géopolitique du côté de la multinationale. Dans cette affaire, Stéphanie a tout perdu, ou presque. D'abord, elle n'a perdu aucun de ses sept procès, que ce soit contre UBS ou bien contre l'État français. Mais surtout, elle n'a pas perdu son courage, ni son éthique. Elle a aidé plusieurs pays à lutter activement contre la fraude fiscale et s'est battue et continue de se battre pour les lanceurs d'alerte partout dans le monde, pour qu'ils soient mieux protégés, que leurs paroles soient écoutées, que la justice et la loi soient de leur côté. Je souviens de la petite fille que j'étais, proche de mon grand-père, qui était un élu, qui était quelqu'un d'honnête, qui était quelqu'un de respecté. Et depuis cette histoire, je me demande mais ce qu'il m'aurait conseillé, qu'est-ce qu'il m'aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place. Et hum, j'ai pensé à cette citation, lui qui était littéraire, j'ai pensé à cette citation de Saint-Exupéry. « Être homme, c'est être responsable. » Merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu dans le style. Je tiens également à remercier chaleureusement Stéphanie qui m'a apporté ses témoignages et pour ce qu'elle a fait pour la France. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.